നമസ്കാരം ഹലോ ചിൽഡ്രൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്തായിരുന്നു ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ടു വശവും അത് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ടു വശത്തിനും അത് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കോണിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകളും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും ഈ പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ട് എഞ്ചിലുമുള്ള ആംഗിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ എന്താണ് എ ബി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൽ പി ക്യു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബിയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾ കോൺ എ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ ബി അറുപത് ഡിഗ്രി പി ക്യുവിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾ കോൺ പി അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ക്യു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അതായത് നമ്മൾ പുതിയൊരു നിയമം പറയാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിനും അതിന് രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കോണുകൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കോണുകൾ പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല എന്താണ് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങളും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പുതിയ തിയറി എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിനും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കോണുകൾ പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും മാത്രമല്ല എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങളും പരസ്പരം തുല്യം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ കണക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരാളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് സാമാന്തരികം അല്ലെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാമിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് എത്ര ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ കോണുകൾ അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ കോൺ എത്ര നീട്ടി അറുപത് ഡിഗ്രി നീട്ടി അല്ലേ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യമാവൂ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാൽപ്പത് അറുപത് ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അറുപത് നാൽപ്പത് ഓക്കെ എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്താണ് ആ രണ്ട് കോണുകളും ഉണ്ട് അതേ വശങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് കോണുകളും എവിടെ ആയിരിക്കണം ഈ വശത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും ആയിരിക്കണം ഈ വശത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമാണോ ഇവിടെ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കത്തില്ല ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും തുല്യമായിരിക്കില്ല എന്ത് ഈ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സാമാന്തികത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് സാമാന്തികത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു പാരലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്തികം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പേര് എ ബി സി ഡി ഓക്കെ സാമാന്തികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എതിർവശങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യവുമായിരിക്കും പാരലലും ആയിരിക്കും അല്ലെ എന്തായിരിക്കും എതിർവശങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വലും ആയിരിക്കും സമാന്തരവും ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കൂ നോക്കൂ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശം എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശം ആർക്ക് സി ഡി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശം സി ഡിക്ക് എന്തായിരിക്കും തുല്യവുമായിരിക്കും ഈക്വലും ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും പാരല ലൈനും ആയിരിക്കും അതേപോലെ എന്താണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വശം ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിന് എന്തായിരിക്കും തുല്യവുമായിരിക്കും സമാന്തരവുമായിരിക്കും ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാമോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എയും സിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ബിയും ഡിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും രണ്ട് ഡയഗണൽസ് വരച്ചു എന്ത് വരച്ചു രണ്ട് വികരണങ്ങൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ വികരണങ്ങൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദുവിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതെന്ന് കരുതുക പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദുവിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതെന്ന് കരുതുക
PC എന്ന് പറയുന്ന വശവും എന്തായിരിക്കും തുല്യം ആയിരിക്കും അതേപോലെ എന്താണ് പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വശവും എന്താണ് പി ബി എന്ന് പറയുന്ന വശവും എന്തായിരിക്കും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഒരു പാരലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ആ എതിർ വശങ്ങൾ തുല്യവും സമാന്തരവും ആയിരിക്കും അതല്ലാതെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് തുല്യമായി സമഭാഗം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിട്ട് ബൈസെറ്റ് ചെയ്യും ഇതേപ്പറ്റി നമുക്ക് ഈ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രികോണം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണവും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ത്രികോണം എ ബി സിയിലെയും ത്രികോണം പി ക്യു ആറിലെയും തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ത്രികോണം എ ബി സിയിലെയും ത്രികോണം പി ക്യു ആറിലെയും എന്താണ് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് കണ്ടെത്തി എഴുതുക നോക്കിക്കോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൽ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശം തന്നിട്ടുണ്ട് അതും എത്ര തന്നെയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കിട്ടി തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ കോൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോണും എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ത്രികോണം എ ബി സിയിലെ കോൺ ബി എത്രയാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ത്രികോണം പി ക്യു ആറിലെ കോൺ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചതെന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിനും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ത്രികോണങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും അതിന് മുന്നേ എന്തായിരിക്കും ഇതാ ഈ മൂന്നാമത്തെ കോണും എന്തായിരിക്കും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും അതായത് കോൺ സി ഈക്വൽ ടു കോൺ പി ആയിരിക്കും ഇത് മാത്രമാണ് പഠിച്ചത് അല്ല പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ഈ തുല്യമായിട്ടുള്ള കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങളും പരസ്പരം തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം കോൺ എ കോൺ എക്ക് എതിരെയുള്ള വശമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശം അതേപോലെ കോൺ ആറിന് എതിരെയുള്ള വശമാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു നമുക്ക് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശം എന്തിനു തുല്യമാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം കോൺ ബി ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെയുള്ള വശമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സമം ഇവിടെ എഴുപത് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെയുള്ള വശം ഏതാണ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നു എഴുപത് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെയുള്ള വശം ഏതാണ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വശം കിട്ടി എന്താണ് ആ ഈ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഈ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടി പരസ്പരം തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ കണ്ടെടുത്താലല്ല എഴുതാനല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എടുത്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സബ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് മുന്നേ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് എ ബി എന്ന ലൈൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള ലൈൻ ആരൊക്കെയാണ് എ പിയും പിന്നെ അടുത്തത് ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈക്വലുമാണ് പിന്നെന്താണ് പാരലലുമാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്രികോണം എ എം പി ആരാണ് ത്രികോണം എ എം പി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണവും ത്രികോണം ബി എം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണവും അതായത് എ എം പി
AP എന്ന് പറയുന്ന വര ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എ പി എന്ന് പറയുന്ന വരയും എന്താണ് ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വരയും എന്താണ് പാരല ലൈൻസ് ആണ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന വരയും ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വര എന്താണ് സമാന്തര വരകളാണ് അവയെ കണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അവയെ കണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വരയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വര അതായത് ഈ പടം ഞാൻ അതേ കണക്ക് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് എ പി ബി ക്യു അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ലൈനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നും മാറ്റി വരച്ചത് സത്യത്തിൽ ഈ പടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് കോൺ പിയും കോൺ ക്യൂവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഒരു പാരല ലെൻസിനെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈ കൊല ആയിരിക്കും അതായത് കോൺ പിയും എന്തെന്ന് കിട്ടി കോൺ ക്യൂവും തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി എന്തെന്ന് കിട്ടി കോൺ പി ഈക്വൽ ടു കോൺ ക്യൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എ പി ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനെ കട്ട് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന മറ്റൊരു ലൈനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വര അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് കോൺ എ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി കോൺ ബി ആണെന്ന് കിട്ടി കോൺ എ ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് കിട്ടി കോൺ ബി ആണെന്ന് കിട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രികോണം എ എം പിയിൽ എന്താണ് ത്രികോണം എ എം പിയിൽ എന്താണ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണും ത്രികോണം ബി ക്യു എമ്മിൻ്റെ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിനും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണിനും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും എന്തായിരിക്കും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല എന്തായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കോണും എന്തായിരിക്കും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും കോൺ എ എം പി സമം എന്തെന്ന് കിട്ടും കോൺ ബി എം ക്യു എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ കോൺ എ എം പി ഈക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടി കോൺ ബി എം ക്യു എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യമാണ് മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടിയാൽ ഏതൊക്കെ വശങ്ങളാണ് തുല്യം നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതും തുല്യമായിട്ടുള്ള കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അവ പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം പി എന്ന് പറയുന്ന വര പി എന്ന് പറയുന്ന കോൺ അതിന് എതിരെയുള്ള വശം ആരാണ് ഇവിടെ എ എം എന്ന് പറയുന്ന വശം എ എം സമം എന്തെന്ന് കിട്ടി ആ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന കോണിനെതിരെയുള്ള ഇവിടുത്തെ വശം ഏതാണ് എം ബി എന്ന് പറയുന്ന വശം അതായത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് കോൺ എക്ക് എതിരെയുള്ള വശം ആരാണ് എം പി സമം കോൺ ബിക്ക് എതിരെയുള്ള വശം ആരാടെ എം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശം ദാ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും നമുക്ക് പരസ്പരം തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ പി സമം എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ക്യു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ലേ എന്താണ് ത്രികോണം എ എം പിയിലെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ത്രികോണം എന്തിലാണ് ബി എം ക്യുവിലെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയിൽ എമ്മിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയും എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു എ എം എന്ന് പറയുന്ന വശം ദാ ഈ വശം എന്തിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു എം ബി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് എമ്മുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം എന്ത് പറയും നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഭാഗത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം 
അതായത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്ത കണക്ക് തെളിയിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വരെ എന്താണ് ഒരു മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെസ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് അതിന്റെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെസ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരച്ചു ഈ വരയുടെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക സെസ്ക്വയറിന്റെ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വര വരയ്ക്കാം എന്ത് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള വര വരയ്ക്കാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് എടുക്കാം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു വര മുകളിലേക്ക് വരച്ചു അല്ലെ അതേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം താഴേക്കും ഒരു വര വരയ്ക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് എടുക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റത്തില്ല എന്ത് വേണം മുകളിൽ ഞാൻ എന്ത് അളവെടുത്തു അതേ അളവ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ താഴെയും എടുക്കണം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇതും എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുക ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വരയുടെ മദ്യ ബിന്ദുവിലൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്ത കണക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് എ പിയുടെ നീളവും ബി ക്യുവിന്റെ നീളവും എന്തായിരുന്നു തുല്യമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ രണ്ട് കൂണുകളും എന്തായിരുന്നു തുല്യമായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലോട്ട് വരച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എമ്മിലൂടെ കടന്നുപോയി അതായത് എനിക്ക് എന്താണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വരയുടെ മദ്യ ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്ന് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൻറ്റഗൺ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചഭുജം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് എന്താണ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീട്ടി വരച്ചിരിക്കുന്നു എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും പുറത്തേക്ക് നീട്ടി വരച്ചിരിക്കുന്നു സി ഡിയും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് നീട്ടി വരച്ചു അത് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അതേപോലെ എന്താണ് ഇവിടെ പുറത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അതായത് പി ക്യു എന്നീ പറയുന്ന ജോയിൻ പോയിന്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവർ അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ത്രികോണം ബി പി സി എന്താണ് ത്രികോണം ബി പി സി ത്രികോണം ബി പി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണവും ത്രികോണം ഇ ക്യു ഡി ത്രികോണം ഇ ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണവും ത്രികോണം ബി പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണവും ത്രികോണം എന്നാണ് ഇ ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും വശങ്ങൾ തുല്യമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ദാ ഇവിടെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശം ത്രികോണം ബി പി സിയിലെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വശം ത്രികോണം എന്താണ് ഇ ക്യു ഡിയിലെ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിന് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പെൻറ്റഗൺ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചഭുജം എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സമ പഞ്ചഭുജം ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ വശങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യമാണ് എന്ത് കോണുകളും തുല്യമാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ അതുകൊണ്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശം എന്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി ഡി ഇക്ക് തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലെ കോണുകളെല്ലാം പരസ്പരം തുല്യമല്ലേ കോണുകളെല്ലാം പരസ്പരം തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കോൺ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ
a b c ഞാൻ എനിക്ക് എത്രയാണ് അറിയാം x ഡിഗ്രി ആണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതന്ന് കിട്ടും കോൺ p b c x is equal to 180 അവിടെ നിന്ന് കോൺ p b c സമം എത്ര എന്ന് കിട്ടും 180 x ഈ ആംഗിൾ എനിക്ക് കിട്ടി 180 x 180 x ഈ ആംഗിൾ എനിക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടി 180 x അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ദാ ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തും ഈ കോൺ x ഡിഗ്രി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ കോണിനെ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് എഴുതാം 180 x കാരണം എന്താണ് രേഖീയ ജോഡി രേഖീയ ജോഡിയിലെ കോണുകൾ അളവുകളുടെ തുക എത്ര ആയിരിക്കും 180 ഡിഗ്രി ഇത് x ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്ര ആയിരിക്കും 180 x ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് x ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും 180 x ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്ക ത്രികോണം BPC ലെ ഒരു വശവും ത്രികോണം EQD ലെ ഒരു വശത്തിന് തുല്യം ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്താന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് പരസ്പരം തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി മാത്രവുമല്ല ആ വശത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾ എത്ര വീതം കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെയും എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും അതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിനും അതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും മാത്രവുമാണോ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോടുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങളും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും എന്തെഴുതാ നമുക്ക് ത്രികോണം ബി പി സിയിലെ മൂന്ന് കോണുകൾ ത്രികോണം ഇ ക്യു ഡിയിലെ മൂന്ന് കോണുകൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ആ തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ ഈ ഇത് രണ്ടും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ഇതും എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് എതിരെയുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിലെ സൈഡാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ബി പി എന്ന് പറയുന്ന വശം ഏതാണ് ബി പി എന്ന് പറയുന്ന വശം അതേപോലെ ഈ കോണിന് എതിരെയുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിലെ വശമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശം ഇതാ ഈ വശവും ഈ വശവും എന്താണെന്ന് കിട്ടി തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ ഈ കോണിന് എതിരെയുള്ള വശമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി സി എന്ന് പറയുന്ന വശം എന്താണ് പി സി എന്ന് പറയുന്ന വശം അതേപോലെ ഈ കോണിന് എതിരെയുള്ള വശമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശം എന്ത് കിട്ടിയോ ആ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി വെച്ചേ ഇത് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശം എന്തിന് തുല്യമാണെന്ന് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്രികോണം എ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ത്രികോണം കണ്ടോ ത്രികോണം എ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ത്രികോണത്തിലെ എന്താണ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന വശവും എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശവും എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കണം തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് ഈ ത്രികോണത്തിലെ എ പി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തില് എ ബിയും എ ഇയും എന്താണെന്നറിയാം നമുക്ക് തുല്യമാണെന്ന് അറിയാം കാരണം എന്താണ് അതാ പഞ്ചഭുജത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു പെൻഡഗണിന്റെ സൈഡ് ആയിരുന്നു പെൻഡഗൺ എന്തായിരുന്നു വശങ്ങളിൽ എന്തായിരുന്നു തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പെൻഡഗൺ ആയിരുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് എ പി എന്ന് പറയുന്ന വശം എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് വേണം നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ എ പി എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി പ്ലസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം എനിക്ക് എ ബി പ്ലസ് ബി പി എന്ന് എഴുതാം എ ബി പ്ലസ് ബി പി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം അതേപോലെ എ ക്യൂവിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇ പ്ലസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഇ ക്യു എന്ന് എഴുതാം എ ഇ പ്ലസ് ഇ ക്യു എന്നറിയാം അത് എഴുതാം എ ക്യൂവിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇ പ്ലസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഇ ക്യു എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം അതായത് എ പി എ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി എ ബി പ്ലസ് എന്താണെന്ന് എഴുതി ബി പി എന്ന് എഴുതി അതേപോലെ എ ക്യൂവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി എ ഇ പ്ലസ് ഇ ക്യു എന്ന് എഴുതി ശ്രദ്ധിക്ക ഇവിടെ എ ബിയും എ സിയും എന്താണ് തുല്യമല്ലേ എന്താണ് ആ പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് വശങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബി പിയും എന്താണ് ഇ ക്യൂവും എന്താണ് തുല്യമാണ് ബി പിയും ഇ ക്യൂവും തുല്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വശം ഏതാണ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന വശവും എന്താണ് എയും ഇ ക്യൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എ ക്യു എന്ന് പറയു